എൻ്റെ പുതിയൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നവംബർ പത്തൊൻപത് ദേശീയോദ്ഗ്രഥന ദിനം ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യ വനിതാ പ്രധാനമന്ത്രി ഇന്ത്യ കണ്ട ഏറ്റവും ശക്തരായ ഭരണാധികാരികളിൽ ഒരാളുമായ ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ ജന്മദിനമാണ് ഇന്ന് ദേശീയോദ്ഗ്രഥന ദിനമായിട്ട് ആഘോഷിക്കുന്നു ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യ വനിതാ പ്രധാനമന്ത്രി അതുപോലെ ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവിന് ശേഷം ഏറ്റവും കൂടുതൽ തവണ ഇന്ത്യ ഭരിച്ചതുമായ പ്രധാനമന്ത്രിയാണ് ഇന്ദിരാഗാന്ധി ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെ പ്രസിഡൻ്റായിരുന്നു ഇന്ദിരാഗാന്ധി ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും ശക്തരായ വനിതാ നേതാക്കളിൽ ഒരാളാണ് ഇന്ദിരാഗാന്ധി ഇന്ന് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഇന്ദിരാഗാന്ധിയെ പറ്റിയുള്ള ചില പ്രധാനപ്പെട്ട വിവരങ്ങളാണ് നമുക്ക് അത്യാവശ്യം വേണ്ടത് മത്സര പരീക്ഷകൾക്ക് വേണ്ടുന്നതും സ്കൂൾ പഠനകാലത്ത് കിസ് പ്രോഗ്രാംസിൽ വേണ്ടുന്നതുമായിട്ടുള്ള ചില പ്രധാനപ്പെട്ട വിവരങ്ങളാണ് ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഇന്ദിരാഗാന്ധി അതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ ഈ ചാനലിലെ വീഡിയോസ് ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ദയവായി ഈ വീഡിയോയ്ക്ക് താഴെയുള്ള സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ അതിന് തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ ഇനേബിൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ മൊബൈലിലെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ആയിട്ട് വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ എത്തിച്ചേരുന്നതായിരിക്കും ഈ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളെ കൂട്ടുകാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആരംഭിക്കാം ഇന്ദിരാഗാന്ധി ഇന്ദിരാഗാന്ധി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ആറ് മുതൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഏഴ് വരെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത് മുതൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി നാല് വരെയും ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രി ഫലം പദം ലംഘിച്ചിട്ടുണ്ട് പിതാവായ ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവിന് ശേഷം ഏറ്റവും കൂടുതൽ തവണ ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രിയായ വ്യക്തിയും ഇന്ദിരാഗാന്ധി ആയിരുന്നു ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യ വനിതാ പ്രധാനമന്ത്രിയും ഇന്ദിരാഗാന്ധി ആയിരുന്നു ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിന്റെ പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്നു ഇന്ത്യ കണ്ട ഏറ്റവും ശക്തരായ നേതാക്കളിൽ ഒരാളായിരുന്നു ഇങ്ങനെ പല പല വിശേഷണങ്ങൾ കൂടിച്ചേർന്ന ഒരു നേതാവായിരുന്നു ഇന്ദിരാഗാന്ധി ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ ജനനം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനേഴ് നവംബർ പത്തൊൻപതിനാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനേഴ് നവംബർ പത്തൊൻപതിനായിരുന്നു ഇന്ദിരാഗാന്ധി ജനിച്ചത് നവംബർ പത്തൊൻപതാണ് ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ ജനന ദിവസം ദേശീയോദ്ഗ്രഥന ദിനം എന്നറിയപ്പെടുന്നു നവംബർ പത്തൊൻപത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനേഴ് പിതാവ് ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യത്തെ പ്രധാനമന്ത്രിയായ ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവിൻ്റെയും കമലാ നെഹ്റുവിൻ്റെയും ഏക മകളായിട്ടായിരുന്നു ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ ജനനം ഭർത്താവ് ഫിറോസ് ഗാന്ധി മക്കളാണ് രാജീവ് ഗാന്ധിയും സഞ്ജയ് ഗാന്ധിയും രാജീവ് ഗാന്ധി പിൽക്കാലത്ത് ഇന്ദിരാഗാന്ധിക്ക് ശേഷം കാലശേഷം പ്രധാനമന്ത്രിയായി അപ്പോൾ പിതാവ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു അമ്മ കമലാ നെഹ്റു ആയിരുന്നു ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ ജനനം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനേഴ് നവംബർ പത്തൊൻപത് ഇനി ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ജീവിതത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട നമുക്ക് അത്യാവശ്യം വേണ്ടുന്ന മത്സര പരീക്ഷകൾക്ക് വേണ്ടുന്ന ചില പ്രധാനപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ നമുക്ക് നോക്കാം എന്തായാലും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനേഴ് നവംബർ പത്തൊൻപതാം തീയതി ഇന്ദിരാഗാന്ധി ജനിച്ചു ജയിലിൽ കിടക്കുമ്പോൾ ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ കുട്ടിക്കാലത്ത് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ജയിലിൽ നിന്ന് മകൾക്ക് അയച്ച കത്തുകളാണ് ഒരച്ഛൻ മകൾക്ക് അയച്ച കത്തുകൾ എന്ന പേരിൽ പുസ്തകമായിട്ടുള്ളത് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു മക്കളായ ഇന്ദിരാഗാന്ധിക്ക് ഇന്ദിരാ പ്രിയദർശനിക്ക് അയച്ച കത്തുകളാണ് ഒരു അച്ഛൻ മകൾക്ക് അയച്ച കത്തുകൾ എന്ന പേരിൽ പ്രശസ്തമായിട്ടുള്ളത് എന്തായാലും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഒൻപതിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഒൻപതിൽ ഇന്ദിരാഗാന്ധി ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിന്റെ പ്രസിഡന്റായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഒൻപത് വർഷം നടന്ന പോലത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഒൻപതിൽ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിന്റെ പ്രസിഡന്റായി ഇന്ദിരാഗാന്ധി ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിന്റെ പ്രസിഡന്റ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഒൻപതിലാണ് ശേഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ആറിൽ ലാൽ ബഹദൂർ ശാസ്ത്രിയുടെ അപ്രതീക്ഷിത മരണത്തിന് ശേഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ആറിൽ ലാൽ ബഹദൂർ ശാസ്ത്രിയുടെ അപ്രതീക്ഷിത മരണത്തിന് ശേഷം ഇന്ദിരാഗാന്ധി ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രി പദത്തിലേക്ക് ഉയർന്നു വന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ആറ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒൻപതിലാണ് ബാങ്കിംഗ് രംഗത്തെ ഒരു കുതിച്ചാ കുതിച്ചുചാട്ടമായ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാവരിലേക്കും ബാങ്കിങ് എത്തിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടുകൂടി ആരംഭിച്ച ബാങ്കിങ് ദേശസാൽക്കരണം നടന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒൻപതിലാണ് പതിനാല് ബാങ്കുകളെ ദ
പതിനാല് ബാങ്കുകളെ ദേശസൽക്കരിച്ചു രണ്ടാം ഘട്ടം നടന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപതിൽ ആറ് ബാങ്കുകളെ ദേശസൽക്കരിച്ചു അത് ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ കാലഘട്ടത്തിലായിരുന്നു ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ പ്രധാന ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ ഭരണകാലഘട്ടത്തിലായിരുന്നു ഇത് രണ്ടും നടന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒൻപതിലും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപതിലുമാണ് രണ്ട് തവണ ബാങ്കിങ് ദേശസൽക്കരണം നടന്നത് രണ്ടും ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ ഭരണകാലയളവിൽ തന്നെ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ബാങ്കിങ് ദേശസൽക്കരണ കാലത്തെ പ്രധാനമന്ത്രി ഇന്ദിരാഗാന്ധി ആണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒന്ന് ബംഗ്ലാദേശ് വിമോചന യുദ്ധം നടന്നതും ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ ഭരണകാലയളവിൽ തന്നെയായിരുന്നു ബംഗ്ലാദേശ് വിമോചന യുദ്ധം നടന്നതും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒന്നിലാണ് ഇത് നടന്നതും ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ ഭരണ കാലയളവിൽ തന്നെയായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി രണ്ടിലാണ് സിംല കരാർ ഒപ്പിടുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി രണ്ടിലാണ് സിംല കരാർ ഒപ്പിടുന്നത് ഇത് ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രിയായിരുന്ന ഇന്ദിരാഗാന്ധിയും പാകിസ്ഥാൻ പ്രധാനമന്ത്രിയായിരുന്ന സുൽഫിക്കർ അലി പൂട്ടോയും തമ്മിലാണ് സുൽഫിക്കർ അലി പൂട്ടോയും തമ്മിലാണ് സിംല കരാർ ഒപ്പിട്ടത് അത് ബംഗ്ലാദേശ് യുദ്ധാനന്തരം ബംഗ്ലാദേശ് വിമോചന യുദ്ധാനന്തരം സിംല കരാർ ഒപ്പിട്ടു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി സുൽഫിക്കർ അലി പൂട്ടോയാണ് പാകിസ്ഥാൻ പ്രധാനമന്ത്രി സുൽഫിക്കർ അലി ഭൂട്ടോയായിരുന്നു അതിൽ ഒപ്പിട്ടത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി രണ്ടിലാണ് അത് നടന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി അഞ്ച് മുതൽ എഴുപത്തി ഏഴ് വരെ ദേശീയ അടിയന്തരാവസ്ഥ കാലത്തെ പ്രധാനമന്ത്രിയും ഇന്ദിരാഗാന്ധി തന്നെയായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി അഞ്ച് എഴുപത്തി ഏഴ് കാലഘട്ടങ്ങളിലെ ദേശീയ അടിയന്തരാവസ്ഥ കാലഘട്ടത്തെ പ്രധാനമന്ത്രി ഇന്ദിരാഗാന്ധി ആയിരുന്നു ഭരണഘടനയുടെ ഭരണഘടനയുടെ മുന്നൂറ്റി അൻപത്തി രണ്ടാം വകുപ്പ് പ്രകാരമാണ് ഭരണഘടനയുടെ മുന്നൂറ്റി അൻപത്തി രണ്ടാം വകുപ്പ് പ്രകാരമാണ് രാഷ്ട്രപതി ദേശീയ അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത് ഭരണഘടനയുടെ മുന്നൂറ്റി അൻപത്തി രണ്ടാം വകുപ്പ് വകുപ്പ് പ്രകാരമാണ് അന്ന് ഫക്രുദ്ദീൻ അലി അഹമ്മദ് ഫക്രുദ്ദീൻ അലി അഹമ്മദ് ആയിരുന്നു രാഷ്ട്രപതി അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിച്ച രാഷ്ട്രപതി ഫക്രുദ്ദീൻ അലി അഹമ്മദ് ആയിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി അഞ്ച് മുതൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഏഴ് വരെയാണ് അടിയന്തരാവസ്ഥ നീണ്ടു നിന്നത് ദേശീയ അടിയന്തരാവസ്ഥ മുന്നൂറ്റി അൻപത്തി രണ്ടാം വകുപ്പ് പ്രകാരമാണ് ദേശീയ അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത് രാഷ്ട്രപതിയായിരുന്ന ഫക്രുദ്ദീൻ അലി അഹമ്മദ് ആയിരുന്നു ദേശീയ അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിച്ചത് ഏതായാലും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി അഞ്ച് മുതൽ എഴുപത്തി ഏഴ് കാലഘട്ടങ്ങളിൽ അതിനുശേഷം ഇന്ദിരാഗാന്ധി തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പരാജയപ്പെട്ടു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപതിൽ വീണ്ടും ശക്തമായി അവർ തിരിച്ചു വന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപതിൽ പിന്നീട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത് മുതൽ എൺപത്തി നാല് വരെ അവരുടെ മരണസമയം വരെ ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാന പ്രധാനമന്ത്രി പദം അവർ അലങ്കരിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത് മുതൽ എൺപത്തി നാല് വരെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി നാലിലാണ് ഓപ്പറേഷൻ മേഘദൂത് ഓപ്പറേഷൻ മേഘദൂത് അതായത് സിയാച്ചിൻ മേഖലയിലെ നിയന്ത്രണം ഏറ്റെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സൈനിക നടപടിയായ ഓപ്പറേഷൻ മേഘദൂത് നടന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി നാലിലായിരുന്നു അത് ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ ഭരണകാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെയായിരുന്നു ഓപ്പറേഷൻ മേഘദൂത് ഓപ്പറേഷൻ മേഘദൂത് സിയാച്ചിൻ മേഖലയിലെ സിയാച്ചിൻ മേഖലയിലെ നിയന്ത്രണം ഏറ്റെടുക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഓപ്പറേഷൻ മേഘദൂത് നടന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി നാലില് ഗരീബി ഹഠാവോ എന്ന മുദ്രാവാക്യം ഉയർത്തിയത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒന്നിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കാലത്താണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒന്നിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കാലത്ത് ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ മുദ്രാവാക്യം ഇന്ദിരാഗാന്ധി ഉയർത്തിയ മുദ്രാവാക്യമായിരുന്നു ഗരീബി ഹഠാവോ എന്നത് ഗരീബി ഹഠാവോ ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഇന്ദിരാഗാന്ധി ഉയർത്തിയ മുദ്രാവാക്യമാണ് ഗരീബി ഹഠാവോ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒന്നിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കാലത്ത് എന്തായാലും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി നാലിലായിരുന്നു ഓപ്പറേഷൻ മേഘദൂത് നടന്നത് ഓപ്പറേഷൻ ബ്ലൂ സ്റ്റാർ നടന്നതും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി നാലിൽ തന്നെ ആ ഓപ്പറേഷൻ ബ്ലൂ സ്റ്റാർ സിഖ് കലാപകാരികളെ അടിച്ചമർത്താൻ വേണ്ടിയുള്ള സൈനിക നടപടിയായിരുന്നു ഓപ്പറേഷൻ ബ്ലൂ സ്റ്റാർ അതിൻ്റെ അനന്തര ഫലമായിട്ടാണ് ഇന്ദിരാഗാന്ധി വെടിയേറ്റ് മരിക്കുന്നത് സ്വന്തം അംഗരക്ഷകരുടെ അംഗരക്ഷകരുടെ വെടിയേറ്റ് ഇന്ദിരാഗാന്ധി അന്തരിക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി നാല് ഒക്ടോബർ മുപ്പത്തി ഒന്നാം തീയതിയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി നാല് ഒക്ടോബർ മുപ്പത്തി ഒന്നാം തീയതി ഒന്നും അംഗരക്ഷകരുടെ വെടിയേറ്റ് അന്തരിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്ത
അറുപത്തി ആറിലാണ് പ്രധാനമന്ത്രിയായിട്ട് ആദ്യം സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്യുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒന്നിൽ ബംഗ്ലാദേശ് യുദ്ധസമയം ബംഗ്ലാദേശ് വിമോചന യുദ്ധസമയം ആ സമയം ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രി ഇന്ദിരാഗാന്ധി ആയിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒൻപതിൽ ബാങ്കിംഗ് ദേശസാൽക്കരണം നടത്തിയിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി രണ്ടിൽ സിംല കരാർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി അഞ്ചിൽ അടിയന്തരാവസ്ഥ കാലത്തെ പ്രധാനമന്ത്രി പ്രധാനമന്ത്രിയും ഈ ഇന്ദിരാഗാന്ധി തന്നെയായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഏഴിൽ അടിയന്തരാവസ്ഥ പിൻവലിക്കപ്പെട്ടു ബി ഡി ജട്ടി ആണ് ആക്ടിംഗ് പ്രധാനമന്ത്രിയായിരുന്ന ബി ഡി ജട്ടിയാണ് അത് പിൻവലിച്ചത് അടിയന്തരാവസ്ഥ പിൻവലിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപതിൽ വീണ്ടും പ്രധാനമന്ത്രി അധികാരത്തിൽ വന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി നാലിൽ ഓപ്പറേഷൻ മേഘദൂത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി നാലിൽ ഓപ്പറേഷൻ ബ്ലൂ സ്റ്റാറിന്റെ ഫലമായിട്ട് ഉള്ള പ്രശ്നങ്ങളിൽ പെട്ട് സ്വന്തം അംഗരക്ഷകരാൽ വെടിയേറ്റ് മരിച്ചു ഇന്ദിരാഗാന്ധി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി നാല് ഒക്ടോബർ മുപ്പത്തി ഒന്നാം തീയതി അപ്പൊ അധികാരത്തിലിരിക്കെ വധിക്കപ്പെടുന്ന ആദ്യത്തെ പ്രധാനമന്ത്രിയും ഇന്ദിരാഗാന്ധി ആയിരുന്നു ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ സമാധി സ്ഥലമാണ് ശക്തി സ്ഥലം ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ സമാധി സ്ഥലമാണ് ശക്തി സ്ഥലം രാജ്യം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒന്നിൽ പരമോന്നത ബഹുമതിയായ ഭാരതരത്നം നൽകി ഇന്ദിരാഗാന്ധി ആദരിച്ചിട്ടുണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒന്നിലാണ് ഇന്ദിരാഗാന്ധിക്ക് ഭാരതരത്നം ലഭിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒന്ന് ഒരു കുടുംബത്തിലെ മൂന്ന് പേർക്ക് ഭാരതരത്നം ലഭിച്ചത് നെഹ്റു കുടുംബത്തിലായിരുന്നു ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ഇന്ദിരാഗാന്ധി അതുപോലെ തന്നെ മകനായ രാജീവ് ഗാന്ധി എന്നിവർക്ക് ഭാരതരത്നം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇന്ദിരാഗാന്ധിക്ക് ലഭിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒന്നിൽ ആയിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നില് ബംഗ്ലാദേശിന്റെ പരമോന്നത പുരസ്കാരമായ ഫ്രീഡം ഓഫ് ഫ്രീഡം ഓഫ് ഓണർ നൽകി അവരെ ആദരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇന്ദിരാഗാന്ധിക്കാണ് മരണാനന്തരമായിട്ട് മരണാനന്തര പുരസ്കാരമായിട്ട് ഫ്രീഡം ഓഫ് ഓണർ ലഭിച്ചത് ബംഗ്ലാദേശിന്റെ പരമോന്നത പുരസ്കാരമാണ് ഫ്രീഡം ഓഫ് ഓണർ അത് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ ഇന്ദിരാഗാന്ധിക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട് എന്തായാലും ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ ജീവിതത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ഇനി ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ സ്മരണാർത്ഥമാണ് ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ സ്മരണാർത്ഥമാണ് ഇന്ത്യയുടെ വടക്കേറ്റത്തിന് ഇന്ദിരാ കോൾ എന്നും തെക്കേറ്റത്തിന് ഇന്ദിരാ പോയിന്റ് എന്ന പേരിലും അറിയപ്പെടുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ വടക്കേറ്റം ഇന്ദിരാ കോൾ അതുപോലെ തെക്കേറ്റം ഇന്ദിര പോയിന്റ് അതുപോലെ ഇന്ദിരാഗാന്ധി അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളം ഇന്ദിരാഗാന്ധി അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളം ന്യൂഡൽഹിയിലാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഓപ്പൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആയ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഓപ്പൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആയ ഇഗ്നോ ഇന്ദിരാഗാന്ധി നാഷണൽ ഓപ്പൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റി അതിനും ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ പേര് തന്നെയാണ് നൽകിയിട്ടുള്ളത് ഇന്ദിരാഗാന്ധി നാഷണൽ ഓപ്പൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഇഗ്നോ അതായത് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആയ ഇഗ്നോ അതിനും ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ പേര് തന്നെയാണ് നൽകിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഇന്ന് നവംബർ പത്തൊൻപതാം തീയതിയാണ് ദേശീയ ഉദ്ഗ്രഥന ദിനമാണ് ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ ജന്മദിനമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ചില വിവരങ്ങൾ കോർത്തിണാക്കി ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ ക്ലാസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു മത്സര പരീക്ഷകൾക്ക് തയ്യാറെടുക്കുന്നവർക്കും സ്കൂളിലെ ഫീസ് പ്രോഗ്രാംസിനൊക്കെ തയ്യാറെടുക്കുന്നവർക്കും ഇന്ദിരാഗാന്ധിയെ പറ്റിയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി പ്രധാനപ്പെട്ട വിവരങ്ങളെല്ലാം ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം ഈ ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർക്കായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുക അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പുതിയൊരു വിഷയമായി എത്തും വരെ ഗുഡ് ബൈ